はいどうもゆうねいです最後の埋葬動画になりますまあ一匹だけ生きているものがいるのでこの子だけは別でねあ,あまあこの子だけは別枠ですまあ前回のねまあ迷いダンゴムシですまあこの子とはねここいらでお別れとしますまあじゃあねうんまあではね最後の埋葬していきたいと思います、うん、まあ映していいのかわかりませんけどもねコロリンですこの私の手,手元に来たのは肌つむいのカルゴくんがねなおまあ死んだ後だったので、うん、まあ大体8月後半ぐらいだったかな、うん、まあその時はまだちっちゃな幼虫で、まあ、飼う気がなくて、まあ、たまたま紛れ込んだという形でしたね<笑>もう一匹のカタツムリだったエスカちゃんのね殻をバリバリ食い破って、まあ、迷惑をかけたんで、まあ、あのね飼っていたケースに、まあ、隔離したんですけどもまあね北海道様様ということでね、うん、まあ3月の13日までね生き残っていましたこの子がねこの私の最後の、まあ、成功例と言えるのでしょうかまあつまあ都合によりねこの私が外した足もちょっと不格好ですけども一緒に埋めてあげます本当ねこの私が本格的にコオロギの飼育を始めたのは、まあ、こ,のコールこのコロリンが初めてなんですよ、まあ、以前はね、まあ、ひどい話ですけど、まあ、今この私のアイコンになっている、まあ、2匹の腹広カマキリのね餌としてまあ牧場の牧場みたいな感じでねいや畜産かなみたいな感じでまあコオロギを買ってはいたんですが、まあ、ペットとしてね育てたのはこのコロリンが初めてですまあ食材意識と言いましょうかね本当はあのコオロギたちにはね、大変悪いことをしてしまったので、まあその償いの意味も込めてか、ね、無償に、というかね、やけに大切に扱った記憶がございます。うん、まあね、この私の理想である、まあ、飼育、植えることも乾くこともなく、まあ、寒さも感じることもない。まあ、喧嘩によって傷つくこともなく、真の意味で天寿を全うできたのかなと思っています。まあ、もし、まあ、ダンゴムシとワラチムシのね、飼育は大失敗でしたけども、まあ、正直このコオロギの飼育法は、ね、参考にしてて
参考にしていたまあおこがましいかな<笑>いや本当ね最後の最後までリンリン泣いてくれて嬉しかったのがね本当まあどう子供をね作らせてもこの私がね後々引っ越すことになるのはまあ分かってたというかその可能性はあったのでできませんでしたがまあ本当ならねこう作らせてやるべきだったのかななんていう心残りはありますねまあそしてこちらはねまあ前回ね逃がした、まあ、3匹のダンゴムシのね仲間だった1匹、ね、脱皮に失敗して死んでしまい食べられてしまったようですほんとね、最後の4匹だけは無事にね逃がしてやりたかったんですが最後の最後でねまあ何が悪かったのかは分かりませんがカルシウムを不足させてしまったんでしょうか。残る3匹がね元気に生き残ってくれていることを願いますそしてね死んだこの子たちの冥福を祈ってさようならですこの近辺でね長い間、まあ、死んだ私のペットたちを埋葬してきました、まあ、カマキリは違う場所ですけれどもそれ以降の子たちはみんなほとんどねここで眠っていますまあみんなねこの私にこの私が勝ったことでねまあ、幸せに生きてくれたのかなと、まあ、常々思います<笑>まあ虫はねまあ感情というものを持っているのかは分かりませんけどももし持っているならね幸せだなと思っていてほしいもんです<笑>まあねダンゴムシはウダジムシたちにね,ね幸せだなんて言葉は使っちゃいけない気がするんですけどねあれは正真正銘私が作り上げた地獄<笑>でした<笑>まあいろいろね失敗してまあその度に学んで次はよくこうしようどうしようっていうのをね考えるのがまあ生き物の飼育というものだと私は思っております。<笑>